This is the easiest way to try out different tuning on your headphones, as well as create a flat response to try out different headphones on your phone without having to buy them. I know that sounds weird. So stay in this video and I'll show you exactly how to do that. All right, friends, welcome to this video and I'm gonna show you how to correct your headphones to try out different headphones or try different tunings uh, in your headphones. So let's jump into my phone. All right, friends, so I'll be using an old phone. This is a Samsung S8 and S10e. And these are one of my good headphones, my CCA C16s. These are not like great headphones to need uh, correction, but I'm gonna use them to show you how to correct and try different audio tuning to your headphones to find some of the best tuning other than the one that you have to hear music, to test uh, your mixes, something a little bit more analytical or more fun. And also a way to try out other headphones, right? Using your in-ears. So you can check out if buying a pair of headphones might be worth it, okay? So first things first, uh, we're gonna need an application. It's called Wavelet. Uh, it's a Wavelet equalizer and we're going to use that. You can download it and open it. It's free. And basically what you have is an auto, it's, it's tuned by auto EQ. What's in relationship with auto EQ, a website that I use to find correction for headphones. If you see my other videos, you see that I like that, um, application a lot. So once you turn it on, uh, it's going to give you either a graphic equalizer. Well, first of all, we got to connect our headphones because it doesn't read anything so far there it is we connect our headphones and then it tells you the auto eq so this is the one that we're going to be using the most okay so once you have it and you install it um if you go in there it's just it, it will give you uh auto uh correction as you can see these are four different headphones but that's what you're trying to do you're trying to find a correction or something more better than the tuning you have in your headphones. These are very hard B shape. Um, even though they're very smooth, I really like the B shape, but it's not great to test music or to test other IEMs because of the frequency response. So how do we do that? All right, so we're gonna go into the internet and you're gonna find a website called Auto EQ. Here is where you're gonna look for your headphones. In this case, I'm gonna, I'm gonna write CCA C10. C16, there they are. And it's gonna give me a, uh, it's gonna give me a frequency response. Um, let's, you can't see it, let's fix this uh, in a second. Here are my CCA C16. And if I show you the target that I'm trying to do, EQ'd, EQ. So that's the black one is the target that my headphones have. You can see it has a very big dip on 500 uh k all the way to 1k so that's a very hard v shape i don't know if you can see it well but that frequency response is very weird and it's not pleasant uh, if you see the blue curve that is an ideal harman curve so that is a great impulse response to to hear but you want to try different ones first uh, so if you want to correct your headphones you can download that one but they have different ones they have critical uh, 711 Harman curve over, uh, over ear, and you can try that one out or which I also like for my headphones. You can use diffuse feel. What's, which is one of the ones I use the most. Um, I like this for very, uh, clinical or analytical purposes. Um, when I'm hearing, uh, a down mix or I'm hearing other people's music, that's the one I use because it's very similar to the Audizy MM five hundred or close to the viento uh the edition viento iem which is a fifteen hundred dollar headphone iem so i'm sorry then i can neutralize it use a flat response which that's the ones we, get, we are going to be using and you have different ones you have Harmon curve from 2019 it's different a little more more tilted to more base than the first Harmon curve then you got 2.3 in here or out of in-ear and then you have 2.3 2019 in-ear 
um, this is more uh, aggressive, more fun, I would say. More like the, if you want to tune your headphones to the uh, Moondrop variations, that would be a great uh, idea. If you want something more like the Zero Red, I would go with the um, Audio EQ In-Ear, which is kind of that one. Or you can try the Auto EQ 2.3 in here. That one also has a little bit more, more uh, different frequency there. You can try that one as well. Another one of my favorite would be the GM1, which drops uh, here your your 200 hertz, and it gives you a little bump in there on the bass, and it gives you a little bit more extension of the mid frequencies to high frequencies. So you can try all of these differently and you can find the tuning that you like. So for trying different headphones, the one that we need, it's called flat. I already downloaded it and that's the one we're going to use. So all you do is let's say you select flat. Uh, I don't know if you can see it very well. And then you're going to go down all the way down here where, where it says select equalizer app. Um, you can't really see in this camera, but you go in there and then you're going to scroll all the way down to Wavelet. And here you can download all this information right into the app. So you just download it. Very important. Once you're going to download it, um, that is called a flat. So make sure that after the dot TXT, you erase the graphic and then you can name it flat. Oh, glad, no, flat. I'll be I'll be glad to do that. Flat uh, correction or whatever you want to name it. And then save in the place that you know where to find that file. Usually I put on my SSD right uh, where on top of all the folders. I don't, I don't put a subfolder for it. So you can download it. Once you download it, we're going to go right into Wavelet. So I'm going to put cancel because I already have it. So let me open up auto EQ. So here is where I have my CC16 flat. And now it's adding this correction to my headphones. And all I have to do is turn it on. There it is. So now I have a flat response of my IEMs and I can listen to music either this way or I can find the Harman Curve 2.3 or I can use the uh, diffuse feel 5128, which is one of my favorite to check tracks to see how the down mix sounds uh the live mix on sundays when when we do uh, a little bit of uh we need a little bit of mixing and mastering uh make corrections this is the one i use for that more analytical curve uh, and it's limited by your head by your iem but if you have an iem that has potential like this headphones or one of my uh, more expensive headphones that they sound horrible without tuning. And those are my fenders, uh, FX, a six, um, they're old. Um, the tuning is horrible, but with this, they sound amazing. So let's go to flat and now I can try other headphones. And how do we do that? Well, we're going to go to YouTube. Hopefully I don't get flack for this. And I want to recommend you uh, Downs Audio. Let me find a website. Let's go in here. And let's type in. Uh, let's find Moon Drop Variations Sound Demo. So once I've typed that, there's uh, my favorite by Dan's Audio Reviews. And then you click in there, right? All right. So once you're into his page, he's got a disclaimer. I will recommend you do this before you hear the, the video because he's got a lot of songs and you can choose which one you like or a different one of them. I would recommend you to choose between a uh, different frequency response, or you can listen to the headphone here and then go into auto EQ and also check the frequency response. So. I can go back into auto EQ. Um, they don't have everything, but I can look for moon drop variations, aria, blessing, blessing two, blessing three. He's got everything in here. So if I go to where is the variations all the way down here, 
okay so i can type in the moon drop variations and it will show me the frequency response and then i can compare okay that's flat let's see what is close to the harmon 2.3 Oh, it's very close. So that way, you know what that uh, IEM sounds like. But let's say I go into, well, that's too intense. I'm looking for something closer to the diffuse field, which is more analytical for me. So if I check that, all right, well, you know, it's got a lot of bass in here. Um, everything else looks fine, but I don't like this. So then you can, let's say, look for another IEM, which something close to it would be uh, the moon drop blessing. So let's check up the blessing, the blessing two. There it is. It's got a little bit, um, base on it, but close to the diffuse field. All right. So that's very close. So now you know what, it, what that looks like. So it's got not such a big, um, height uh, around 2k to 5k and then you can start realizing oh so this is what the frequency response looks like and now it doesn't matter what you trying to test you can go into dan's audio i hope he doesn't mind that i recommend you his videos but he got lots a lots of iem uh music with the same songs for example uh if i want to do the hype 2 which i really like or let's say you want to try the monarch mark three which is amazing or the oracle i think he has the oracle here performer five one of my favorites uh the orchestra light the hexa which has got the same tuning as the blessing and you can check the blessing and the hexa which one is better um and at least in tuning uh there's a lot of things that you don't hear in the sound demo and it depends on your headphones but these are they used to be 110 dollars now they drop them to 80 but you can get something even cheaper like the Tansu uh, One Ear or here the Truth Ear Hola, which is another Truth Ear uh, headphone that I really, really like. Uh, or the Hexa, let's say. One of my favorite headphones that I also own are the Truth, uh, the Truth Ear Zero Red Collab. Let me put this down. Uh, and he's got um, a sound demo of those, so there they are. So if I have these, I find the correction for it, and then I just go in here and try to hear a uh, sound demo of anything. Um, this is another one of my favorites, the Salt Notes Zero. I really like how it sounds and the demo. So when I tested my CCA, and I found that I really like the tuning of these, and I compare it to the variations, it's like it's not as excited, but a little bit more neutral. It didn't disappoint. This is exactly how I chose these headphones. And they're only 50 bucks. So you can check out my list for those working musicians, for those who are into music production, you can check out this method to test headphones. Now let's check out another channel. Let's find out um, Glenn, which, uh, He's got a lot of head to head. Let's put performer. Let's put um performer eight versus performer five. And this uh, channel, Glenn Gain Audio, he's got a lot of comparisons between two headphones. For example, the one I show you, but if you wanna Performer 8 versus, versus the Canon 2, there it is. And you can hear the music. The Performer 8 versus the S12 Pro, you can hear it there. And the tuning, since it's already flat, it's gonna give you a closer representation, not accurate, but closer to the tuning. And the technicalities are gonna depend on your actual headphone. So technically, this one's a little bit better. I can hear a lot more things when it's flat than this one but they're really close to each other. So um, once you get the headphone, you're gonna realize, okay, it wasn't as bad as I thought it was. It's not gonna be the same because it was different once I had it here because I wasn't expecting to be so comfortable <laughs> and so much better than I was listening to. So I'm a little bit skeptical. I don't wanna say like, oh, it sounds better when it doesn't. Let's say you, you get something that you didn't like, but 
using this method i order the uh one year and i order the sal notes uh, zero uh first gen now the second one and the hexa so here you can check a lot of headphones head to head um he's got the blessing versus the performer five the blessing versus the hexa you can hear how close are they to each other let me see if i find it so let's go in here and let's go um blessing three versus hexa so this video was very crazy because this is the reason why i ordered the hexa because it's not as bright as the blessing or revealing but it's really close and if i was gonna put the blessing and then now i type in the hexa truth your hexa you're gonna see that the frequency response is very similar but the hexa has a little bit more bass and i like that better i need that i, I like a little bit more bass on my iems so instead of liking a harman curve i think I like the diffuse feel with a little bit bump in bass or I don't know. I have, I have to still to find out what I can call my tuning, but I like that one. Diffuse feel with that tuning there, because if I go in here and I type in the MM 500 by Dizzy and I put the diffuse feel next to it, they are so similar and that's a $1,500 headphone. So. If I can get this tuning with a $50 headphone with, there's a $15 headphone, which is called the Tension. Um, it's in my, it's in my, in my page. Let me see, let me look at my page. So if I look into my list, now you can compare them with the frequency responses because they're on the list and you can see okay this and that but if i put this one to touch gym zero okay so let me go back to auto eq and type it in tension zero and you look at the diffuse field they are so close that is crazy for a $15 headphone. Okay. If that is the curve that you like, you know, so that way you can test headphones and IEMs to your heart's content without having to buy a single one of them. All right, friends. I hope that this video was helpful. Don't forget to subscribe to the channel. Leave a comment. If you have one, uh, if you have questions or suggestions, they are welcome. Uh, don't forget, don't forget to click the bell icon. So YouTube lets you know every time we make more videos and go check out the list. Uh, it looks like this. I have the prices, the graphs, um, for $25 all the way to $600 headphones. Uh, some of the best I'll be updating some of them and I'll change the descriptions cause I keep testing them and you might have a better suggestion that i have in here but the purpose of this list is to help musicians choose the right tuning for their headphones and compare it to how much money you need to invest so there's very good options under 25 but if you got a little bit more cash and you have good solid 600 dollars none of the ones in this area 600 dollars are going to disappoint and they're more specific and they do everything that you think these are doing good they do it way better. All right, friends. God bless you. I'll see you in another video. Ciao.
Este es el método más fácil para probar audífonos sin tener que comprarlos. Aparte de esta manera puedes encontrar el timbre que a ti te gusta para lo que necesitas, sobre todo si estás en producción de música o tocas en vivo. Así que quédate en este video. Muy bien, para que este método sea efectivo necesitas tu teléfono, un iPhone o un Android Phone. Yo tengo el Galaxy S10i, que ya está viejito, pero todavía funciona. Y un buen par de audífonos. Uh, voy a estar usando unos CCA C16, que tienen 8 uh, uh, drivers en cada uno de los audífonos. Ok, amigos, so, lo que tengo aquí es el Galaxy S10. El S10i, ya está viejito. Y vas a necesitar una aplicación que se llama Wavelet. Uh, se ve de esta manera, tiene este icon. No se ve bien ahorita con la cámara, pero se llama Wavelet. Y voy a estar usando los CCA C16, porque en realidad son los que usé para encontrar el timbre que me gusta y también para corregir los, los audífonos. Y esa fue la manera en la cual decidí comprar estos audífonos de aquí, que son los Critical Zero Red de Truth Ear, de la compañía. Y son unos audífonos increíbles. Este, y también de esa manera encontré la mejor corrección, por ejemplo, mis audífonos, los Fender, que son muy caros, pero el audio era, dejaba mucho que desear. Pero ahora con la corrección correcta, estas... Estos audífonos se oyen increíble. Pues muy bien, una vez que tengas la aplicación, la vas a abrir y se va a ver de esta manera. Y lo único que tienes es que tienes que conectar tus audífonos a tu teléfono y lo vas a prender. Y una vez que lo prendas, vas a usar tu, puedes hacer tu propia ecualización manual o puedes usar esto que se llama el Auto EQ y esta va a ser la manera de corregir nuestros audífonos para probar audio para poder escuchar los mixes y para encontrar el timbre que más nos gusta. Muy bien, so, entonces nos vamos a ir al internet y vas a buscar una aplicación que usamos ya en mis otros videos que has visto y se llama Auto EQ. Vamos a hacerle refresh. Aquí está Auto EQ y aquí es donde vas a buscar tus audífonos. No tienen todos los audífonos que existen, pero tiene una muy buena selección. Este, precisamente tienen estos. Entonces lo que vas a hacer es que primero vamos a checar el timbre de nuestros audífonos o la frecuencia de nuestros audífonos. Vamos a CCA, C16, aquí están. También tengo los C10, que son otros de mis favoritos. Y también con esto los puedo corregir. Y encontrar el timbre. Entonces voy a usar los C16 porque son mucho mejores. Y si quitas todo, el error, el target, el EQ. Esta es la frecuencia de tus audífonos. No sé si se puede apreciar. Pero esa es la curva. Tiene esto que se llama un V-shape. No es muy bueno, pero este no es ideal para la producción de música. Está bien para oír música. Y para deleitarlos en nuestras canciones favoritas. Pero... Para tocar en vivo, este es, eso es un problema y para producción de música a lo mejor no es lo necesario. Y te voy a mostrar muy rápidamente. So, si nos vamos al target, que es el Auto EQ Target, que es un Harman Curve muy liviano. Aquí hay otras curvas que puedes escoger. Está esta que es del Critical Ears 711 Over Ear, que son para audífonos este, regulares de, so, que van sobre los oídos. Y ahí está el Diffuse Field, que es uno de mis favoritos para, para poder escuchar las cosas más técnicamente, para analizar audio, que es muy cercano a, a la frecuencia de unos audífonos carísimos, que son los Audici MM500, que están hechos y entonados por este Manny Marroquín, un este ingeniero de audio muy reconocido. De ahí los puedes neutralizar totalmente flat, la, la línea azul. Es la, la, la corrección. Puedes escuchar el, el Harman Curve del 2019 de In-Ear. Después puedes usar el Auto eh, EQ 2.3 Harman. Que es un poquito menos de menos selección del bajo. Que es muy cercana al True Zero Red. Y por esa razón me gustó el timbre. 
Uh, pero lo esencial es de que las bajes todas, las que te gusten, y, y la que vamos a usar va a ser esta que es flat. Lo queremos neutral, no quiero que me añada nada y ni me quite, porque cuando escuche los audiculares que quiero probar, quiero que esa frecuencia sea la que pase a mis oídos y poder escuchar el timbre de estos audífonos, o por lo menos que me permita escuchar el timbre. Y pues yo ya lo apliqué y están estos audífonos que la verdad... Son los que voy a estar usando la mayoría del tiempo. Ya, este, la verdad, ya casi no uso ninguno de mis otros audífonos. Este, se me hace que los voy a regalar. Este, sobre todo para aquellos que nada más escuchan música o para emergencia. Muy bien. So, ¿cómo los vas a descargar? Este, te vas a ir hasta acá abajo. Y aquí donde dice selecciona el ecualizador o select equalizer app. Lo vas a abrir. Y te vas a ir hasta abajo. Y aquí vas a seleccionar Wavelet. Tiene muchas aplicaciones, pero esta es la que vamos a usar. Wavelet. Entonces ahí vas a descargar este archivo hasta acá abajo. Y cuando lo descargues, asegúrate que lo pones en un lugar donde lo puedas escoger. Y asegúrate que le cambias el nombre. Lo único que tienes que dejar en las letras es el punto TXT. Entonces, Graphic EQ, y aquí le puedo poner, lo puedo cambiar a Flat. Y nada más, le, nada más este, voy a dejar el C16. Y ahí ya lo descargas. Asegúrate que lo hagas para cada una de las versiones, sobre todo para primero probar el timbre que te gusta, y después para probar audífonos. Muy bien, o viceversa. Ponlo flat y ya cuando encuentres un audífono que te guste, checas la frecuencia y de esa manera buscas algo que sea similar. Ok, yo ya lo tengo, lo voy a cancelar. Y ahora lo que voy a hacer es de que me voy a ir aquí a Wavelet, Auto EQ. Y aquí tengo una selección. Tengo de los FX A6, que son mis Fender. Que son los Fender. Tengo el C10, que son estos, donde los uso con corrección. Para probarlos. Y tengo estos que soy increíble con la corrección. So, entonces aquí los puedo poner flat. Ok. Si le pongo aquí el diffuse field. Esta es la corrección que hace los audífonos. Flat. Aquí me los neutraliza. Se si uso el Harman Curve 2.3. Me da mucho más frecuencias bajas. Y me lo acomodo aquí. C16 GM1 Harman. Y creo que eso es todo lo que tengo aquí. Entonces... Ya una vez teniendo esta respuesta, esta corrección flat, entonces ahora puedo ir a cualquier canal en YouTube. Te voy a recomendar varios. Entonces vamos aquí a YouTube. Y hay un canal, por ejemplo, uno que se llama Glenn Audio, donde él tiene este... Vamos a poner aquí Glenn Audio. Espero que me deje usar su canal. Donde él tiene muchos videos donde tiene dos audiculares este, y los pone eh, pues este, el versus, ¿no? Por ejemplo, tiene el, el que te mostré hace rato que era el Blessing contra el Moonrop Hexa. Que son muy similares en su frecuencia, en su timbre. A pesar de que el Blessing es mucho mejor audífono por el precio. Este vale $320 dólares. Por menos de 100 dólares puedes agarrar algo muy similar al Blessing. Y dices, pero ¿cómo es similar en timbre? Bueno, nos vamos a Auto EQ. Y aquí ponemos Blessing. 2. No, es el 3. Blessing. Blessing 3. Ahí me da la frecuencia y lo único que vamos a hacer va a ser el Diffuse Field, porque es el que es más analítico, es el que uso para probar todo como referencia. Y puedes ver que tiene un poquito de bass y la frecuencia sigue muy similar. Ok, ahora vamos a buscar el Hexa. Truth Your Hexa. Y ahí te das cuenta que es muy similar al Harman Curve, pero si lo pongo en el Diffuse Field... O sea, tiene más extensión de bajo, no es tan abierto, no tiene tantas frecuencias aquí. Pero es muy similar el timbre. No van a estar exactos, y ni aún los auriculares, los dos audífonos se oyen exactamente igual. Pero es un timbre muy similar. Este es un poquito más cálido, más este, eh, no, tan, no tan definido en las frecuencias altas y medias. 
pero tiene algo, tiene un poquito más de extensión del bajo y sobre todo el sub bass. So, para mí, para tocar en vivo, yo preferiría este, pero si quiero algo más analítico y tocar en vivo, a lo mejor me voy para el Blessing, pero puedo empezar con esta frecuencia o puedo probarlo sin tener que gastar 300 dólares. Y pues gasté 100, puedo probar dos más. Muy bien, so, de ahí... Vamos aquí otra vez al internet. Puedes probar estos dos audífonos. Tiene un sinnúmero de audiculares que tiene el Versus. Y algo muy interesante es de que también podemos ir, por ejemplo, vamos a ir a otro canal. Donde, donde puedes este, encontrar este audífonos. Vamos a ponerle ahí, por ejemplo... Este que es uno de mis favoritos, el Moondra Blessing. Y este canal se llama Downs Audio Reviews. Espero que no le moleste que comparta su canal. Vamos a videos. Y aquí puedes probar muchos audífonos ya neutrales. Igual está el, el Blessing 2 Dust que tiene una, una curva muy similar al Zero Red. O al Variations, pero no con tanta energía. Está estos que son increíbles, el Tuno SA6 Ultra, que también está en la lista. Y, y este canal fue, tuvo mucha influencia para poner audífonos que pueden servir para producción de música y para tocar en vivo. Uh, aquí hay más, por ejemplo, si quieres probar el Monarch Mark III, increíble. Puedes probar este, el Tansu One Ear, que, que esta fue la influencia para conseguirlos. Aquí están. Me gustó mucho la frecuencia y ordené los Zero Red, ordené los, los One Ear para comprobar. Y ordené los, acá abajo están, los Sound Not Zero, porque esa frecuencia me gustó mucho. Algo dif un poquito diferente del Zero Red, aquí también está. Y estos dos los comparé. Pero eh, por alguna razón preferí ordenar el Tansu One Ear, nada más porque pues tenía, tenía mu tiene muchas, este, mucha recomendación. Entonces por eso lo ordené. Pero aquí hay muchos auriculares que ahora puedes comparar. La, la, el timbre y cómo se escuchan con tus audífonos y este fue exactamente el video por la cual ordené estos y la razón por la cual ordené los, los Hexa que aquí también tiene un demo de los Hexa y, y hay ese número de, de canales que tienen este, los Sound Demo yo por ejemplo aquí en los Hexa vamos a, yo solamente uso una canción que es la canción Número 9 o el track número nuevo y de ahí comparo todos los audífonos y de esa manera puedes ya este, comparar muchos auriculares, sobre todo uno de los favoritos para ingenieros de audio y para monitorear se llama el Studio 4 de Soft Ears Studio 4. Ahí está, mira, por ejemplo, está este, creo que es de Brasil. So, aquí está el Studio 4 que está en la lista donde están todos los auriculares que yo considero podemos usar como músicos o para ingeniería de audio, para producción de música. Y tiene eh, varias canciones, me gustan más las canciones estilo rock, porque tiene batería, tiene sintetizadores, guitarras, este, las voces. Y pues a pesar de que me gusta más el Variations para tocar en vivo, el Studio 4 no me gusta tanto para tocar en vivo, me gustaría más para... Este, masterizar y hacer mixing eh, sin tener que usar mis otros audífonos este, sobre todo si estoy atrás de la consola creo que son los que usaría pero si voy a estar tocando en vivo la batería o el bajo o, este, o performing me voy por el variations pero no tengo que gastar tanto dinero puedo buscar algo muy similar al variations un poquito más este no tan no tan este energético como los truthier eh, red o el, el hay otro igual que se llama el Nova de Truthier que es muy similar con, con el timbre y la frecuencia y este o si tienes 550 dólares 600 dólares puedes comprar los variations so de esa manera los puedes probar sin tener que comprarlos lo único que pues estás este eh, 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 solamente puedes escuchar la música con la que grabaron los audífonos porque están montados en un micrófono y te estás, estás escuchando el audio que está representando el audífono en el pequeño micrófono donde está instalado y de esa manera puedes probar el, cualquier auricular que tenga un sound demo y si pues no lo puedes probar lo que puedes hacer es aquí en Auto EQ y por ejemplo vamos a poner Studio 4 
Studio 4 y ves el Frequency Response en comparación con el de Fuse Field. Y es mucho más neutral, muy, muy similar al, al Blessing, pero con un poquito menos energía, más neutral. Yo diría que un poquito más aburrido, pero es mucho mejor. Este, digamos, lo comparamos con el Performer 8. Eh, un poquito, no tiene tantas frecuencias aquí altas, pero está más extendida. Es un poco más brillante porque tiene extensión de las frecuencias altas. Un poquito más de bass y el bass tiene, eh, comienza a darte un poquito de mid bass aquí en esta sección de aquí. Entonces ahí puedes comprobar cuál este, te puede servir. Por ejemplo, si, si ponemos este, por ejemplo, el Nova de Truth Year. Este supernova, a ver, Truth Your Nova. Y lo ponemos en el Diffuse Fuel. Este, ves que es muy similar, pero te da mucho más sub bass y te da más frecuencias bajas. No empieza desde 500 Hz, sino un poquito después de 200 a 100. Este, y te da ese sub bass a lo mejor que necesitas. Y si, y si lo comparas ahora al Variations, Mundo Variations. Ponemos el diffuse fuel. Oh, ahí está. Puedes ver. Oh, es, es diferente. Eh, pero es, es similar hasta cierto punto el timbre. Entonces, si pongo el zero red. Zero. Um, Crin. Zero two. ¿Dónde está? The truth here. Ahí está, el Clinical Zero Red. Ok. So, ahí está la frecuencia de este audicular. Este no tiene tanta frecuencia como el Nova este, o el, el Variations. Pero ahí te puedes ver que es muy similar. Este, un poquito de Harman Curves y cambio al In-Ears. Esta corrección está padre. Un poquito más de, de bajo. Y ahí te das cuenta cuál es la, la frecuencia que más te gusta. Para mí, en lo personal, esta me encanta. Eh, es la que más uso, sobre todo mis audífonos, este, mis ATX M40Xs. La que me gusta usar es esta, el, el Critical Ear 711 Harman Over Ear desde 2018. Y también a veces aplico el Diffuse Field para ser un poquito más analítico. Y de esa manera puedes comparar, compra, comparar audiculares como in-ears, audífonos. Muy bien, amigos, no se te olvide suscribirte al canal, deja tus comentarios si tienes una pregunta, si hay algún audífono que te gustaría probar. Este, no se te olvide irte aquí a la lista de, que tengo, que va a estar en la descripción, donde puedes comparar este, muchos audiculares que yo considero, esta es mi opinión, que puedes usar para producción de música, tocar en vivo y, este, y te, pueden, te, pueden, este, te pueden ayudar a hacer mejor música sin tener que gastar mucho dinero. Yo pienso que 600 dólares está todavía muy bien este, para algo profesional sin tener que eh, gastar más dinero que eso. Porque hay muchos eh, audífonos, por ejemplo, si te, si te comparo el Duno SA6 Mark II, la frecuencia... Y, te, y, y ves aquí uno de los auriculares que son más caros. Este es muy similar esa frecuencia al Oracle uh, Monarch Mark II, que cuesta mil dólares. Con 500 dólares ya tienes algo similar. O algo como el Viento, el Hedition Viento, que tiene esa particularidad del Diffuse Field. No se puede ver bien ahí. Pero si lo ves en la página, vas a poder ver que la, la curva. Y el Diffuse Field son muy similares. Y esa es la única razón por la cual uso el Diffuse Field como referencia. Porque el Audisi MM500, que cuesta $1,500, o el MM100, tienen esa particularidad. El viento está ahí y también muy similar en el Monarch Mark II, pero tiene un poquito más de frecuencias bajas. Y si ves, puedes comparar ahí audífonos que tienen ese mismo tipo de frecuencia, que se va a ver muy neutral. Muy either cálido o brillante o este, un poquito más de su bajo, pero sin ser un V-shape, por ejemplo, como los CCA C16, tienen este V-shape que no es muy placentero. Lo voy a mover ahí para que se pueda más o menos ver. 
tiene ese drop ahí, no es muy, no es muy usable para tocar en vivo. Así que amigos, cuídense, nos vemos hasta otro video y no se te olvide darle click a la campanita de YouTube para que te dejes saber cada vez que hacemos nuevos videos. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Chao.